আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ কর্তৃক আয়োজিত শ্রেণীভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম আমাদের পাঠশালায় সবাইকে স্বাগত তোমাদের সাথে আমাদের ধারাবাহিক ক্লাস কার্যক্রম চলছিল তারই ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতায় একটা নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি একটু খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমরা যে টপিকসটা নিয়ে পড়ছিলাম তার একটি ইঙ্গিত দিয়েছি কি পড়ছিলাম মনে পড়ছে হ্যাঁ আমরা যে চ্যাপ্টারটি পড়ছিলাম সেটি হচ্ছে ইন্ট্রিগেশান বা যোগজীকরণ আচ্ছা এবার দেখো বোর্ডের দিকে একটি জিনিস উপস্থাপিত হয়েছে এই জিনিসটি আসলে কি দেখো ছোটো ক্লাস থেকে আমরা এর সাথে পরিচিত এটি হচ্ছে এই যে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এখানে এক থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল বর্গের যোগফল দেওয়া আছে বা সমষ্টি দেওয়া আছে এই যে সমষ্টিগুলো আমরা বের করব এই সমষ্টি বের করার যে ফর্মুলাটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি জানা তাহলে কি আমরা শুধু সামেশন দিয়ে এটা বের করতে পারবো নাকি অন্য কোনো ওয়ে আছে নাকি ইন্ট্রিগেশান দিয়ে বের করব তো শিক্ষার্থীরা সামেশন না ইন্ট্রিগেশান অ্যাকচুয়াল ওয়েটা কি আর দুইটি কি একই কি না নাকি সিম্পল কোনো ডিফারেন্স রয়েছে এর মধ্যে নাকি ভাইটাল কোনো ডিফারেন্স রয়েছে তা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো শিক্ষার্থীরা খুব ভালো করে খেয়াল করব যে এই যোগফলটা যে কাউকে দিলে সে কিন্তু যোগফলটা করে ফেলতে পারবে কারণ ফর্মুলাটা আমাদের জানা কিন্তু সেটা সে হচ্ছে সামেশনের ফর্মুলা ইন্ট্রিকেশান আর সামেশনের মধ্যে বেসিক কিছু পার্থক্য রয়েছে যে পার্থক্যটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটিকে এক করে দেওয়া কোনোভাবেই উচিত হবে না তো শিক্ষার্থীরা আমরা যে আলোচনাটা করতে যাচ্ছি আজকে সেটি হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় আর যেটি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য আর এই চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে যোগজীকরণ আর অনির্দিষ্ট যোগ আজকে আমরা লেকচার টু আলোচনা করব লেকচার ওয়ান আমাদের আলোচনা করা হয়েছে তোমরা যারা লেকচার ওয়ান মিস করেছো তারা লেকচার ওয়ানটা একটু দেখে নিবে তাহলে লেকচার টুটা তোমরা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে বুঝতে খুব সুবিধা হবে চলো শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনা শেষে আমরা কী কী শিখতে পারছি সেগুলো একটু দেখে নেই যোগজীকরণ এবং সমষ্টির মধ্যে বেসিক যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যটা জানতে পারবো জানতে পারবো যোগজীকরণের প্রাথমিক সূত্রাবলী জানতে পারবো যোগজীকরণের সূত্রাবলীর প্রয়োগ অর্থাৎ এই তিনটি জিনিস সম্পর্কে আমরা স্বচ্ছ ধারণা পাবো আজকের এই লেকচার টু থেকে তো শিক্ষার্থীরা এবার আমরা চলে আসি আমাদের যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে সামেশন সম্বন্ধে একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি কারণ সামেশন আর ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা এক করে ফেলি তাহলে অনেক সময় আমরা সামেশনের সূত্র দিয়ে ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেলতে চাইবো বা ইন্টিগ্রেশন সূত্র দিয়ে সামেশন করতে চাইবো কিন্তু সেটা এক নয় সেটা ভিন্ন জিনিস সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তা সামেশনটা কি সাম অফ এ স্মল নাম্বারস অফ লার্জ কোয়ান্টিটি খুব ভালো করে খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমরা যদি কিছু সংখ্যক ছোট ছোট নাম্বার নিয়ে সেগুলো লার্জ কোয়ান্টিটি যোগ করার চেষ্টা করি সেগুলো হচ্ছে সামেশন তবে সবচেয়ে ভাইটাল যে অংশটা যেটা লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে দ্য সামেশন ইজ এ ডিসক্রিট সাম অর্থাৎ আমরা অবিচ্ছিন্ন কিছু ডাটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করব সে অবিচ্ছিন্ন ডাটাগুলো যখন সংযুক্ত করব আমরা তখনই আমরা কিন্তু এই সামেশনটা পেয়ে যাব তাই তো আচ্ছা তো এখন দেখো বিচ্ছিন্ন ডাটা সরি অবিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন ডাটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখনই পেয়ে যাব হচ্ছে আমরা সামেশনটা আচ্ছা আর ইন্ট্রিগেশানটা কি ইন্ট্রিগেশান হচ্ছে সাম অফ এ লার্জ নাম্বার এখানে ছিল স্মল নাম্বার আর এখানে চলে আসছে কি লার্জ নাম্বার বেসিক পার্থক্যগুলো খেয়াল করি আমরা আর স্মল কোয়ান্টিটিস এখানে ছিল লার্জ কোয়ান্টিটিস আর এখানে হচ্ছে স্মল কোয়ান্টিটিস নিয়ে আমরা যদি কাজ করি আর সব থেকে ভাইটাল যে ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে এখানে ডিসক্রিপ সাম আর এখানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ডাটাগুলো নিয়ে যখন কাজ করব আমরা বা যোগ করব তখন আমরা ইন্ট্রিগেশান করে ফেলব তো আমরা একটু উদাহরণ দিই তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা আর একটু ক্লিয়ার হবে একটু খেয়াল করি সাম অফ এ স্মল নাম্বার অফ এ লার্জ কোয়ান্টিটিস যে টপিক দুইটা বললাম সেই ক্যারেক্টারিস্টিক দুইটার উপর ভিত্তি করে আমি একটু উদাহরণ ড্র করেছি দেখো তাহলে সামেশন যখন করব তখন দেখো সামেশনের আমরা ফর্মুলা জারি যে সামেশন ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত যদি হয় এক্স স্কোয়ার তো দেখো এক্সের ভ্যালু আমি কখনো ওয়ান পুট করব কখনো টু কখনো থ্রি এভাবে আমরা এন পর্যন্ত ইনপুট করি তাহলে এই সামেশনের ফর্মুলা আমরা জানি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান টু এন ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স অর্থাৎ এই সামেশনের ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু আমরা এটা কি করে ফেলতে পারি সলভ করে ফেলতে পারি কিন্তু এটা কিন্তু ইন্ট্রিগেশান না এটা হচ্ছে সামেশন যেটা হচ্ছে কি ডিসক্রিট সামের ক্ষেত্রে এবং কি লার্জ কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে এবং স্মল নাম্বারের লার্জ কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে এখন চলে আসি আমরা এবার ইন্ট্রিগেশানটা ইন্ট্রিগেশানের টপিক্সগুলো আমাদের দুইটাই প্রপার্টিস আমাদের জানা হয়েছে যে যদি আমাদের কি হয় সাম অফ লার্জ নাম্বার অফ স
n porjonto x square dx tale ekhon dekho x er value kokhono ami 1 boshalam kokhono shamanno poriman tar sathe jog korlam tar pore a er theke ekhane abar aro shamanno kichu jog korlam ebhabe n square porjonto jodi jay tale tar summation hobe tar summation othor integration er madhye summation ta hocche n cube minus 1 divided by 6 তাহলে এই যে হচ্ছে আমাদের বেসিক পার্থক্য যেটা সামেশন এবং ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে তোমরা যদি আরো ডিটেইল জানতে চাও তাহলে তোমরা হচ্ছে একটু হাই স্টাডিতে যে বইগুলো আছে বা তোমাদের অনার্স লেভেলে যে বইগুলো আছে সেগুলো যদি একটু সামেশন ইন্টিগ্রেশন বা ইন্টিগ্রেশনের বেসিক কনসেপ্টগুলো একটু স্টাডি করে নাও তাহলে তোমরা আরো বেশি জেনে ফেলতে পারবে বাট এতটুকু জানলে আশা করি ইন্টারমিডিয়েটের জন্য তোমাদের যথেষ্ট তাহলে তোমরা বেসিক কনসেপ্টটা বুঝতে পারবে যে আসলে ইন্টিগ্রেশন আর সামেশনের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় বা রিলেশনটাই বা কোথায় কি আছে বা কেনই বা সামেশনের প্রথম অক্ষরটিকে সাধারণত আমরা ইন্টিগ্রেশনের সাইনটা হিসেবে ইউজ করছি কেন করছি সেই বিষয়টাও কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখন চলে আসো শিক্ষার্থীরা আমরা এবার একটু গত ক্লাসে যেই গ্রাফ ড্র করেছিলাম সেটার মাধ্যমে এবার সামেশন ইন্টিগ্রেশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তো একটু খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমি প্রথমে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ ড্র করার পরে আমি কিন্তু একটি ফাং একটি আমরা লেখচিত্র রাখলাম যে লেখচিত্রটা হচ্ছে ওয়াই কল টু এক্সের তো ওয়াই কল টু এক্সে যে লেখচিত্র আঁকলাম আঁকার পরে এখন দেখো আমি যদি এক্স অক্ষ বরাবর দুই একক নিয়ে নিই অর্থাৎ ওয়ান টু এভাবে দুই নেই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি কি পাবো দুই পাবো কারণ হচ্ছে কি এক্সের ভ্যালু ওয়ান ইনপুট করলে ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবো ওয়ান এক্সের ভ্যালু টু ইনপুট করলে ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবো হচ্ছে টু তার মানে আমি এই যে ক্ষেত্রটি পাইলাম এই যে ট্রায়াঙ্গেলটি পাইলাম এই ট্রায়াঙ্গেলের আমি ক্ষেত্রফলটা বের করব। তো আমরা এখন ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফলটা বের করার জন্য আমরা নর্মাল যে একটা প্রসিডিওর জানি অর্থাৎ ছোটো ক্লাস থেকে শিখে এসেছি যে হাফ ইন্টু ভেজম্যান ইন্টু হাইট তো সেই হাফ ইন্টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা বা ভূমি ইন্টু উচ্চতা যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা দিয়ে আমি বের করলাম তো কত পেলাম টু স্কোয়ার ফিট পেলাম ক্ষেত্রফলটা আচ্ছা আর ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে যদি আমরা করি তাহলে কি পাচ্ছি এ ইজিকালটা এ মিন করছে হচ্ছে ক্ষেত্রফল আর ক্ষেত্রফলটা কত জিরো থেকে টু পর্যন্ত তো জিরো থেকে টু পর্যন্ত যদি হয় ওয়াই ফাংশনটা কত এক্স তো এই যে এক্স লিখলাম আমরা জানি এক্স এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার বাই টু পাচ্ছি লিমিট জিরো থেকে টু তারপর এখানে আমরা এই এই ভ্যালুটা এটা ক্যালকুলেশন করলে আবারও টু পাচ্ছি তার মানে দেখো এখানেও টু স্কোয়ার ফিট পাচ্ছি এখানেও টু স্কোয়ার ফিট পাচ্ছি তার মানে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আমরা করলে এই জিনিসটা পাচ্ছি তাহলে এবার দেখো নিচে একটা ছোটো নোটস লিখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় লিখেছি ইন্টিগ্রেল ইজ দ্য সামেশন অফ এ কন্টিনিউয়াস নাম্বার যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম এবং টেকিং দ্য এক্সাম্পল অফ এ গ্রাফ একটা গ্রাফের এক্সাম্পল দিচ্ছি যেটা ওয়াই ইকাল টু এক্স এবং এক্সের বিটু মানটা হচ্ছে জিরো থেকে টু পর্যন্ত এই যে জিরো থেকে টু পর্যন্ত যদি হয় তাহলে এখন এই কন্টিনিউয়াস সাম হওয়ার কারণে আমি এই ইন্টিগ্রালের ভ্যালুটা হচ্ছে দুই বা এরিয়াটা হচ্ছে দুই কিভাবে দেখো আমি যদি আমি যদি এভাবে কাউন্ট করি দেখো জিরো তারপর প্লাস ওয়ান প্লাস টু তাহলে যোগ ফলটা কত হচ্ছে যোগ ফলটা হচ্ছে থ্রি যদি আমি সাম করতে যাই কিন্তু আমি কিন্তু সাম করিনি আমি কি করেছি আমি এরিয়া বের করতে চাচ্ছি আর যখন এরিয়া বের করতে চাচ্ছি তখন কিন্তু আমি কি করছি ইন্টিগ্রাল করছি ইন্টিগ্রাল করছি অথবা সেই বেসিক যে ফর্মুলাটা নাইনটিনে রয়েছে সেইটা এইটা দিয়ে আমি কি বল করলাম এটার ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে অথবা কিসের মাধ্যমে আমরা বেসিক যে ফর্মুলা শিখেছিলাম নাইনটিনে সেটার মাধ্যমে এটার ক্ষেত্রফলটা বা এরিয়াটা বের করে ফেললাম আচ্ছা কিন্তু যদি আমি এটাকে সামেশনের মাধ্যমে করতে চাই তাহলে কি হবে দেখো বেসিক পার্থক্যটা কোথায় তৈরি হচ্ছে আমরা সামেশন মানে জানি হচ্ছে কি লোয়ার লিমিট আপার লিমিট থাকবে তো এখানে লোয়ার লিমিট কত জিরো আর আপার লিমিট কত টু এখন এখানে দেখো আমি নোটটা একটু পড়ার চেষ্টা করি নাও ইফ আই টেক দ্য সামেশন অফ এ ডিসক্রিট ওয়াই কল টু এক্স ওয়াইয়ের এক্স ইজ এ এলিমেন্ট অফ জেড যদি এক্সের ভ্যালুগুলো জেড থেকে আসে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা থেকে আসে তবে জিরো থেকে টু এর জন্য তাহলে এখন দেখো জিরো ওয়ান টু এই দেখো জিরো ওয়ান টু তাহলে যোগ ফল কত হচ্ছে থ্রি তাহলে সামেশনটা কত হবে সামেশন হবে হচ্ছে থ্রি তার মানে দেখো সামেশন আর ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যখন আমি ওই একই জিনিস ওয়াই কল টু এক্সের জন্য এরিয়াটা বের করতে যাচ্ছি যখন আমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে যাচ্ছি সেটা আমি নর্মাল আমরা যে ছোটো ক্লাসের ফর্মুলা শিখেছি সেটা দিয়ে করি অথবা ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে করি না কেন আমাদের ফলাফলটা কিন্তু কি আসছে দুই আসবে কিন্তু যখন আমরা এটা সামেশন বের করতে যাব তখন কিন্তু আমাদেরকে যোগ ফলটা কত হচ্ছে সেটা দেখবো অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে টু পর্যন্ত যতগুলো আমার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে সেগুলো যোগ ফলটা হচ্ছে থ্রি তার মানে সামেশন
আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ইচ্ছামূলক ধ্রুবক এটা অবশ্যই লিখতে হবে আচ্ছা আর এন এর মান কি হতে পারবে না মাইনাস ওয়ান হতে পারবে না এইটুকু আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম তো এখন আমরা এইটার উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু ফর্মুলা তৈরি করব এগুলোকে ফর্মুলা বলতে পারি ছোট কিছু ম্যাথও বলতে পারি তো আমি এই ফর্মুলাগুলো ক্রিয়েট করলে সুবিধা যেটা হবে যখন আমাদেরকে বড় বড় ম্যাথ সলভ করতে হবে প্রবলেম সলভ করতে হবে তখন আমাদেরকে খুব বেনিফিটেড করবে আশা করি তো একটু খেয়াল করি শিক্ষার্থীরা প্রথমে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স তো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স যখন আমি করব তখন দেখো এক্সের উপর ভ্যালু কত আছে এক্সের উপর পাওয়ার কত আছে দেখো ওয়ান তো এক্সের উপর পাওয়ার যদি ওয়ান থাকে দেখো এক্সের উপর এন থাকলে কি হয় এক্স রুদি পর এন প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স রুদি পর যদি ওয়ান থাকে তাহলে কত হবে এক্স রুদি পর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান আর এখানে যে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট কত সি সেটা দেখে নিলাম তাহলে এখানে কত হচ্ছে ফাইনালি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস সি আবার একই রকমভাবে যদি আমরা যদি কি লিখি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার থাকে তো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করব তখন আগে সূচকীয় যেই ফর্মুলা রয়েছে সেই সূচকীয় নিয়ম অনুযায়ী আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে লিখতে পারি এক্স টু দি পার মাইনাস টু এই যে পাওয়ার মাইনাস টু এটাকে যদি আমি এন হিসেবে কাউন্ট করি তাহলে সূত্রটা কী দাঁড়াচ্ছে দেখো এক্স টু দি পার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস সি আর বিটারই কনস্ট্যান্ট সেক্ষেত্রে দেখো কত হচ্ছে ফাইনালি মাইনাস এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান প্লাস সি তার মানে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স একটু মনে করে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা যখন ডিফারেন্সিয়েশন শিখেছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে ওয়ান বাই এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কত পাবো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার পাবো তাহলে এবার একটু উল্টোভাবে চিন্তা করি যেহেতু বলেছিলাম যে একবারে ইনভার্স ফোর্সেস হবে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন ইজ অ্যান ইনভার্স ফোর্সেস হবে ডিফারেন্সিয়েশন সুতরাং আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের জাস্ট একটি ইনভার্স প্রসেস যদি চিন্তা করি তাহলে ওয়ান বাই এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা কী পেয়েছিলাম মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এবার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা কী করি ইন্ট্রিগাল করি তাহলে কত পাবো ওয়ান বাই এক্স পাবো ঠিক একই রকমভাবে দেখো ওয়ান বাই রুট এক্স রয়েছে তো ওয়ান বাই রুট এক্সকে আমরা সূচকীয় নিয়ম অনুযায়ী এক্স টু দি পার মাইনাস হাফ লিখতে পারি এখন এই মাইনাস হাফটাকে যদি এন হিসেবে কাউন্ট করাই তাহলে কত হচ্ছে দেখো এক্স টু দি পর এন মাই এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে এটা সলভ করলে কত হচ্ছে দেখো এক্স টু দি পর হাফ ডিভাইডেড বাই হাফ তার মানে এখন দেখো ফাইনালি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে টু রুট ওভার এক্স প্লাস সি এটাও দেখো একটা ইনভার্স প্রসেস যেটা আমরা শিখেছিলাম রুট এক্সকে রিফান্ডিয়েট করলে ওয়ান বাই টু রুট এক্স হয় তাহলে এখন ওয়ান বাই রুট এক্সকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে কী পাবো টু রুট এক্স পাবো ওকে তাহলে এই হচ্ছে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী আমরা শিখলাম এগুলোর মাধ্যমে আমরা একটু বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করার চেষ্টা করব তো শিক্ষার্থীরা এবার আমরা যোগযোগীকরণের প্রথম একটি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রবলেমটা একটু খেয়াল করি ফাইভ এক্স টু দি পার সেভেন ডি এক্স তো এখানে দেখো এইটি করার আগে প্রথমে আমাকে যেটা খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে ম্যাটটি রয়েছে এই ম্যাটটি ডিরেক্ট যে ফর্মুলাটা পড়ছে সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পর এনের ফর্মুলা কিন্তু সামনে যে ফাইভটা রয়েছে ফাইভটা কি ফাইভটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এখন এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কেন কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এই জন্য কারণ আমরা এক্সের সাপেক্ষে যোজ্যকে এক্স টু দি পর সেভেন বা এক্স হচ্ছে যোজ্য এখানে বা যাকে যোগযীকরণ আমি করব যেটা যোগযীকরণ যোগ্য সেটা কত এক্স টু দি পর সেভেন কিন্তু ফাইভটা কি ফাইভ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কারণ আমি এক্সের সাপেক্ষে যেহেতু এটাকে যোগযীকরণ করছি সুতরাং এখানে ফাইভটা কি হবে কনস্ট্যান্ট মান হবে সুতরাং প্রথমে আমাদের যে কাজটা হবে ফাইভটাকে আমি বাইরে নিয়ে আসবো ফাইভটাকে বাইরে নিয়ে আসলে এক্স টু দি পার সেভেন তো এবার এক্স টু দি পার সেভেনকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি ফাইভ বাই এইট এক্স টু দি পার এইট প্লাস সি সি জেন কিন আরবিটারি কনস্ট্যান্ট এটা লিখতে অবশ্যই ভোলা যাবে না তুমি আরবিটারি কনস্ট্যান্ট লিখাটা জরুরি না বাট সি লিখাটা জরুরি যে অবশ্যই প্লাস সি লিখে দিতে হবে ওকে এবার আমরা আরেকটি প্রবলেম দেখি এখানে রয়েছে এক্স টু দি পার সেভেন মাইনাস ফাইভ এক্স কিউ দুইটি একত্রে যোগ অথবা যদি বিয়োগ আকারে থাকে যখন যোগ অথবা বিয়োগ এখন এগুলোর প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা ফর্মুলা রয়েছে আমি আলাদা আলাদা ফর্মুলাগুলো দেখাচ্ছি না একটি অঙ্কের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের এগুলো বুঝতে খুব দ্রুত সুবিধে হয় কারণ অনেক সময় বেশি ফর্মুলা দেখানো হলে হয় কি তোমরা মনে করো যে অনেক ফর্মুলা এখানে অনেক ফর্মুলা শিখতে হবে অনেক ফর্মুলার মাধ্যমে অঙ্কগুলো করতে হবে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে সমাধানটাকে একটু কী করার জন্য সহজ করার চেষ্টা করব তো এক্স টু দি পার সেভেন মাইনাস ফাইভ এক্স কিউব ডিএক্স তো দেখো এই যে এক্স টু দি পার সেভেন আর এই যে মাইনাস ফাইভ এক্স কিউব এটাকে যদি আমরা একটু আলাদা করি আলাদা করি বলতে এই মাইনাসটাকে ভিত্তি করে এই প্রথম অংশটিক
এবার আমি কি এক্স টু দি পাওয়ার কিউব আর এখানে রয়েছে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এটাকে যদি আমরা এবার ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ওই একই রকমভাবে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস ওয়ান সেভেন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস ওয়ান এভাবে করে আমি ক্যালকুলেশনে ফাইনালি পাচ্ছি ওয়ান বাই এইট এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস ফাইভ বাই ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সি সি জেন কি আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ওকে এটা গেল হচ্ছে আমার কি প্রবলেম টু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ না বুঝতে পারলে একটু খেয়াল করবা কথাগুলো আমি কি বলছি কোথায় কোথায় কি কি বলছি সেগুলো একটু খেয়াল করবে এবং পোজ করে দেখে নিবে এবং আগের লেকচারটির সাথে আগের ম্যাটটির সাথে এই ম্যাটটি যদি একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝে যাবে যে কি ঘটছে এরপর চলে আসো প্রবলেম থ্রি প্রবলেম থ্রিতে কি বলেছে দেখো এক্স কিউব প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান খুব ভালো করে খেয়াল করে শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু ভগ্নাংশ রয়েছে যখন ভগ্নাংশ থাকবে তখন আমাদের করণীয় কি প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে সরলীকরণ করব প্রথমে হচ্ছে উপরে যদি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অথবা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অথবা ছোটো ক্লাসে শিখে আসা আমাদের বীজগণিতের যে সূত্রগুলো শিখেছি আমরা সেই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে সেটা করব যদি সেটা না যায় তাহলে ত্রিকোণমিতির যে ফর্মুলাগুলো আমরা শিখেছি সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম পত্রের এবং দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ে অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই ফর্মুলাগুলো আমরা ইনপুট করার চেষ্টা করব সরল করার শেষে তারপরে গিয়ে আমরা সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করার চেষ্টা করব। তাহলে প্রথমে একটু খেয়াল করো দেখো এখানে কত রয়েছে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান আর নিচে কত এক্স প্লাস ওয়ান তো প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান এটাকে এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে ছোটো ক্লাসের ফর্মুলা আমরা শিখেছিলাম সেই এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে ফর্মুলাটা সেটা কী ছিল এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার সেই ফর্মুলাটা এখানে ইনপুট করলাম ইনপুট করার পরে দেখো নিচে রয়েছে এক্স প্লাস ওয়ান উপরে এক্স প্লাস ওয়ান এই এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স প্লাস ওয়ান এই দুইটাকে যদি আমরা সূচকের নিয়ম অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফাইনালি কী পাচ্ছি দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এখন দেখো যোগ আকারে থাকলে আমরা কী করবো বলেছিলাম প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা আমরা ইন্টিগ্রেশন করার চেষ্টা করব তো প্রথমে এক্স স্কোয়ারকে আমি আলাদা করলাম মাইনাস এক্সটাকে আলাদা করলাম দেন ওয়ান ইন্টু ডিএক্স যেটা সেটাকে আলাদা করলাম করার পরে এবার কি কাজটি হবে আমার এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে যা হয় এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে যা হয় এবং ডিএক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে যা হয় ডিএক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হচ্ছে এক্স হচ্ছে আমরা শিখেছিলাম যে ডি আম বা ডি অ্যাপেল ডি অ্যাপেলকে ইন্টিগ্রেশন করলে যদি অ্যাপেল হয় তাহলে ডিএক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হচ্ছে ডিএক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে হচ্ছে এক্স আর সি নর্মালি সি যেটা লিখবো আমরা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট সেটা কন্টিনিউস প্রসেসে আমরা লিখতে থাকবো কখনোই ভুল করা যাবে না তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের প্রবলেম থ্রি এরপরে চলে আসো প্রবলেম ফোর প্রবলেম ফোরে কী রয়েছে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই রুট এক্স দেখো আগেরটার মতোই কিন্তু একটু পার্থক্য কি এখানে দুইটি রয়েছে এবং মাঝখানে প্লাস চিহ্ন এবং একটি ভগ্নাংশ একটি নর্মাল তো প্রথমে আমরা প্রথম যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আলাদা করে নিব আলাদা করে নিলাম দেখো এবার এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা হয় সেটা লিখবো ওয়ান বাই রুট এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা হয় সেটি লিখবো লিখার পরে জাস্ট প্লাস সি দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমার হয়ে যাবে ভালো করে খেয়াল করবে শিক্ষার্থীরা আমি যখন ইন্টিগ্রেশন সাইনটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করছি সেই মুহূর্তেই কিন্তু আমি একটি করে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট সি যুক্ত করছি এর আগে কিন্তু নয় কেউ ভুলবশত এরকম করো না আবার যে আমি ইন্টিগ্রেশন সাইনকে উঠিয়ে দিয়েছি উধাও হয়ে গেছে বা ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করে ফেলেছি কিন্তু সি দিতে মনে নাই পরে শেষে কি একটা সি দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে না এখানে বিষয়টা হচ্ছে একটি সি দেওয়া আর না দেওয়া না এখানে বিষয়টা হচ্ছে সিটা কেন আসছে সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু আমি করেছি যে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট কিন্তু অবশ্যই লাগবে এই জন্য কিন্তু আমি সিটা দিয়েছি সুতরাং সি দেওয়ার বিষয়ে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবার শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আরেকটু কিছু যোগযোগীকরণের সূত্রাবলী শিখি তাহলে আমরা এতক্ষণ যে সূত্রগুলো শিখলাম এবং চারটি ম্যাথ করলাম সেগুলো সূত্র ওয়ান হিসেবে আমি শিখলাম এবার আমরা সূত্র টু হিসেবে কিছু শিখব যেগুলো ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের আমার ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা তো প্রথমে দেখো কী দেওয়া আছে ই টু দি পর এক্স তো ই টু দি পর এক্সকে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি ই টু দি পর এক্সই পাবো দেখো ই টু দি পর এক্স এক্স এমন একটি ফাংশন যে ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করো আর ইন্টিগ্রেশন করো একই জিনিসই পাবা একই রকমভাবে দেখো ই টু দি পর এম এক্স ই টু দি পর এম এক্সকে করলে পাবা হচ্ছে ই টু দি পর এম এক্স ডিভাইডেড বাই এম ভালো করে খেয়াল করে শিক্ষার্থীরা ডিফারেন্সিয়েট যখন আমরা করতাম তখন ই টু দি পর এম এক্স করলে পেতাম কি এম ইন্টু ই টু দি পর এম এক্স কিন্তু কি ইন্টিগ্রেশন ইজ অ্যান ইনভার্স প্রসেস অফ ডিফারেন্সিয়েশন সুতরাং ইনভার্স ওয়েতেই এটাকে চিন্তা
এবার একটু খেয়াল করি এই যে প্রথম ফর্মুলাটা কিভাবে তৈরি হয়েছে আমরা যেমন ডিফারেনসিয়েশনের ফর্মুলাগুলো দেখেছিলাম মূল নিয়মে তৈরি হচ্ছে এবং মূল নিয়মটা বুঝলে আমরা বুঝতে পারতাম ও আচ্ছা ডিডিএক্স এক্স কে করলে ওয়ান হচ্ছে ডিডিএক্স এক্স টু দি পর এন কে করলে এন ইন্টু এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে অথবা ডিডিএক্স সাইন এক্স কে করলে কজ এক্স হচ্ছে কেন হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমরা কোথায় পেয়েছিলাম মূল নিয়মের মাধ্যমে আমরা শিখে ফেলেছিলাম তো তারপরে কিন্তু আমাদের এগুলো আত্মস্থ করতে মেমোরাইজ করতে কোনো সমস্যা হয়নি ঠিক একই রকমভাবে আমরা ইন্টিগ্রেশনের বেসিক অংশটা দেখি যে কীভাবে ফর্মুলাটা ক্রিয়েট হচ্ছে দেখো ই টু দি পর এক্স কে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে ই টু দি পর এক্স পাবো প্রথমে এটা লিখে নিলাম এবার কীভাবে হচ্ছে দেখো আমি বলেছিলাম ইন্টিগ্রেশন ইজ অ্যান ইনভার্স প্রসেস অফ এ ডিফারেন্সিয়েশন এই জন্য আমরা প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশনে হেল্প নিব আমরা লিখলাম ডি ডি এক্স ই টু দি পর এক্স ইকুয়াল টু কটো ই টু দি পর এক্স তাহলে ই টু দি পর এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ই টু দি পর এক্স পাচ্ছি আমি উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেশন নিলাম দেখো উভয় পক্ষে যদি আমি যোগজীকরণ করি তো যোগজীকরণ করলে দেখো কত হচ্ছে এই ডি এক্স আর ডি এক্সটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি তাহলে এখন দেখো তাহলে আলটিমেটলি কী থাকছে আলটিমেটলি ডি এক্স ডি এক্স যদি আমরা সূচকীয় নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখানে সমাধান করি তাহলে কি পাচ্ছি ডি ই টু দি পর এক্স আর এখানে কত পাচ্ছি ই টু দি পর এক্স ডি এক্স তাহলে ফাইনালি দেখো আর একটা জিনিস আমরা জানি কি ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স হয় তাহলে ডি ই টু দি পর এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে কী পাবো ই টু দি পর এক্স আর যে সি যেন আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট আর যে ই টু দি পর এক্স ডি এক্স তাহলে ফাইনালি কী দাঁড়ালো ই টু দি পর এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পর এক্স প্লাস সি আচ্ছা একই রকমভাবে দেখো ই টু দি পর এম এক্স সেটটা তো ই টু দি পর এম এক্স সেটটা আমরা কি করবো দেখো ই টু দি পর এম এক্স সেটটাও একই রকমভাবে দেখবো দেখো ডি ডি এক্স ই টু দি পর এম এক্স ইকুয়াল টু এম ই টু দি পর এম এক্স তো এখন দেখো আবার উভয় পক্ষে আমরা যোগজীকরণ করব এবার আবার উভয় পক্ষে যখন যোগজীকরণ করব ওই একই রকমভাবে ডি এক্স ডি এক্সটাকে সমাধান করে ডি ই টু দি পর এম এক্স আর ইকুয়াল হচ্ছে এম ই টু দি পর এম এক্স ডি এক্স এখন দেখো আমরা ওই একই রকমভাবে ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে যদি ডি এক্স হয় এক্স হয় তাহলে ই টু দি পর ডি ই টু দি পর এম এক্সকে করলে কত পাবো ই টু দি পর এম এক্স প্লাস সি আর এই পাশে দেখো একটা এম কনস্ট্যান্ট গুণ অবস্থায় আছে সেই এমটাকে এটার নিচে কি ভাগ আকারে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কত পাচ্ছি দেখো ই টু দি পর এম এক্স বাই এম প্লাস সি তাহলে ফাইনালি অ্যান্সারটা কী হচ্ছে দেখো একই জিনিস ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনে কিন্তু খালি ইনভার্স প্রসেসে গেলে হয়ে যাচ্ছে এবার চলে আসো ত্রিকোণমিতির কিছু ফর্মুলা যেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত শিখতে হয় এবং হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হয় তো দেখো ত্রিকোণমিতির ফর্মুলাগুলো কি সাইন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে হচ্ছে মাইনাস কজ এক্স কজ এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে হচ্ছে সাইন এক্স সেক স্কোয়ার এক্সকে টেন এক্স কস এক স্কোয়ারকে মাইনাস কট এক্স সেক এক্স টেন এক্সকে করলে হচ্ছে সেক এক্স আর কোসেক এক্স কট এক্সকে করলে হচ্ছে মাইনাস কোসেক এক্স প্লাস সি এখন বিষয়টা হচ্ছে পুরোটাই ইনভার্স প্রসেস শুধু সামান্য একটু জিনিস ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ইন্ট্রিগেশ ডিফারেন্সিয়েশনের সময় বলেছিলাম বা তোমাদের মনে রাখার একটা প্রসিডিওর বলেছিলাম যে যদি কখনো সি জাতীয় কোনো একটি ফাংশনকে সি জাতীয় কোনো একটি ফাংশনকে অর্থাৎ কস কট কোসেক অথবা কোসেক ইনভার্সে ওয়ান সেকেন্ড কোসেক ইনভার্সন কট ইনভার্সন আর হচ্ছে কট কজ ইনভার্সন এগুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করলে একটা করে মাইনাস যুক্ত হয় অর্থাৎ তার ডিফারেন্সিয়েশনের ফলাফলে একটা করে মাইনাস যুক্ত হয় আর ইন্টিগ্রেশনের জাস্ট একটু ইনভার্স ওয়েতে চিন্তা করব যে সি আসলে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করার পর সি আসা মাত্রই একটি করে মাইনাস অ্যাড করব অর্থাৎ দেখো সি আসছে এ দেখো মাইনাস এই যে দেখো সি আসছে এই যে একটা মাইনাস সি আসছে একটা করে মাইনাস এই যে আমি একটু লাল কালি দিয়ে আলাদাভাবে বোল্ড করে দেখিয়ে দিলাম যে কখন মাইনাসটা হচ্ছে তাহলে সি আসলে কি হয়ে যাচ্ছে একটি করে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা এগুলোর যদি একটু প্রুফ দেখি দেখো সাইন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস কোজেস এর প্রথমে লিখে নিলাম লেখার পরে এবার দেখো ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলা যেটা ডি ডি এক্স কজ এক্স সমান কত মাইনাস সাইন এক্স এটা আমরা জানি এখন দেখো উভয় পক্ষে যদি আবার যোগজীকরণ নেই নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত হয়ে যাচ্ছে দেখো ডি কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স এবার দেখো এই ডি কজ এক্সকে আমরা লিখতে পারি কজ এক্স প্লাস সি মাইনাসটাকে যদি ট্রান্সফার করে দিই তাহলে কত হচ্ছে দেখো সাইন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস কজ এক্স প্লাস সি এখন তোমরা বলতে পারো স্যার যদি আমি মাইনাস দ্বারা উভয় পক্ষে মাল্টিপল করি তো মাল্টিপল করার সঙ্গে সঙ্গে তো আমার সি এর আগে একটা মাইনাস চলে আসার কথা কিন্তু এখানে সি এর আগে মাইনাসটা গেল কোথায় এখানে তো আপনি শুধু প্লাস সি লিখেছেন বিষয়টা হচ্ছে এই যে তুমি কনস্ট্যান্ট যখন কোনো কিছু একটা যোগ করছো সেটিকে মাইনাসের ভ্যালু নাকি
এই জন্য এখানে আমি মাইনাস আসছে না প্লাস আসছে সেটা ফ্যাক্ট না প্লাস সি দিয়ে আমরা সেটাকে ক্যালকুলেশন করা বা বোঝার চেষ্টা করব এবার চলে আসি সেক স্কোয়ার এক্স এরটা তো সেক স্কোয়ার এক্স করলে কত হচ্ছে টেন এক্স একই রকমভাবে আমরা যাব ডিফারেন্সিয়েট করলে এটা উভয় পক্ষে যোগজীকরণ করলে আমরা হচ্ছে এইটা পাচ্ছি তারপরে একই রকমভাবে ডি এক্স আর ডি এক্স সূচকের নিয়মে সমাধান করে দিলে আমরা পাচ্ছি ডি টেন এক্স আর হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তাহলে এই যে ডি টেন এক্সটাকে করলে আবার পাচ্ছি টেন এক্স প্লাস সি আর সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তাহলে ফাইনালি অ্যান্সারটা কী পাচ্ছি সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে পাচ্ছি টেন এক্স প্লাস সি একই রকমভাবে আমি পাবো হচ্ছে কি সেক এক্স টেন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু সেক এক্স তার মানে আমি আবার ডি ডি এক্স সেক এক্স নিলাম যেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমি সেক এক্স টেন এক্স পাচ্ছি এখন দেখো আবার উভয় পক্ষে যোগীকরণ নিব যোগীকরণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখো আমি এই যে এই জিনিসটা পাচ্ছি তার মানে ফাইনালি আমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছি কি ইন্টিগ্রেশন সেক এক্স টেন এক্স ডি এক্স ইজিকাল টু সেক এক্স প্লাস সি তাহলে শিক্ষার্থীরা এবার একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যতগুলো ফর্মুলা শিখলাম আমরা যে জিনিসগুলো শিখলাম এগুলো সবগুলো যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে কিন্তু আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের আজকের লেকচারের মূল অংশগুলো পেয়ে যাচ্ছি এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে দেখো আমরা তিনটি ক্যাটাগরিতে ফর্মুলা শিখলাম প্রথমে শিখলাম হচ্ছে নর্মাল এক্স টু দি পর এনের যে বেসিক ফর্মুলা রয়েছে সেই ফর্মুলা থেকে কীভাবে আমরা এক্স এর ই এক্স টু দি পর এন এর এক্স টু দি পর ওয়ান এর এক্স টু দি পর ওয়ান বাই মাইনাস এন এর এক্স টু দি পর ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই রুট এক্স এই যতগুলো ফর্মুলা রয়েছে এগুলো কিভাবে আমরা ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলায় রূপান্তরিত করি এরপরে শিখলাম ইটু দি পর এক্স লন এক্স তারপরে হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলো শিখলাম সাইন কস টেন কট কস শেষ কোসেক এই যে ফর্মুলাগুলো আমরা শিখলাম প্রথম অবস্থায় তোমরা এই ফর্মুলাগুলো শিখে ফেলবে ফর্মুলাগুলো শেখার পরে আমি যে ব্যাখ্যাগুলো দিলাম সেগুলো করবা এবং যে চারটি ম্যাথ করানো হয়েছে সেই চারটি ম্যাথ প্র্যাকটিস করবা এরপরে দেখো এই ম্যাথগুলো একটু করার চেষ্টা করবে এই প্রবলেমগুলো যে প্রবলেমগুলো আমরা করেছি চারটা ওই সেটা এবং ফর্মুলাগুলোর আলোকে এই চারটি ম্যাথ একটু করার চেষ্টা করবে প্রথম দেখো প্রথমটি কী রয়েছে ফাইভ এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ান ডিএক্স এখন দেখো এই যে ফাইভ রয়েছে ফাইভটা কি ফাইভ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কেন কনস্ট্যান্ট কারণ আমি এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরি যোগীকরণ করছি যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে করছি তাহলে ফাইভ ইজ এন কনস্ট্যান্ট নাম্বার দেন ফাইভটাকে আমরা কী করে নিয়ে আসবো বাইরে নিয়ে আসবো বাইরে নিয়ে এসে এবার এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ানকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করবো কোন ফর্মুলা দিয়ে প্রথম যে ফর্মুলাটা শিখেছি এক্স টু দি পর এর যে ফর্মুলাটা সেটি ঠিক একই রকমভাবে দেখো এক্স টু দি পর সেভেন মাইনাস এক্স টু দি পর মাইনাস ফোর যেটাই থাক না কেন আমরা তো বুঝতে পারছি যে দুইটিকে আমরা অ্যাড করা হয়েছে মাইনাসের মাধ্যমে হোক প্লাসের মাধ্যমে হোক তাহলে প্রথমে কী করবো দুইটাকে প্রথমে আলাদা করে নিব প্রথমে এক্স টু দি পর সেভেনটাকে আলাদা করে নিব আর এক্স টু দি পর মাইনাস ফোরটাকে আলাদা করে নিব এরপরে সেটাকে আমরা ইন্ডিকেশনের ফর্মুলায় ইনপুট করবো একই ফর্মুলায় এক্স টু দি পর এন এরপরে আসো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান মনে পড়ছে আমরা প্রথমে ওইখানে যে প্রবলেমটা করেছিলাম সেটা ছিল এক্স কিউব প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে কত এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান নিচে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথমে বলেছিলাম যদি ভগ্নাংশের কোনো ম্যাথ আসে তাহলে প্রথম অবস্থায় আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে সরল করার চেষ্টা করব ত্রিকোণমিতিক ফাংশন থাকলে ত্রিকোণমিতিক সরল করব যদি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন না থাকে সমস্যা নেই যে বীজগণিতিক যে ফাংশন আছে বীজগণিতিক ক্যালকুলেশন করব তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে কী হচ্ছে বীজগণিতের নিয়ম অনুযায়ী এ কিউব মাইনাস বি কিউবের যে ফর্মুলাটা তাহলে কি এক্স মাইনাস ওয়ান আর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এভাবে আমরা সামনের দিকে আগাবো ঠিক একই রকমভাবে এবার চলে আসি যে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স এটাকে আমরা কিভাবে করব তো একই রকমভাবে প্রথমে আগে দুইটাকে আমরা আলাদা করে নিব দুইটাকে আলাদা করে নিয়ে এরপর চলে যাব হচ্ছে আমাদের ফাইনাল সলিউশনে তো ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকো ঠিক মতো পড়াশোনা করো পরবর্তী ক্লাস নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবো আসসালামু আলাইকুম